युवराज खांडे राव जी की जय 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 आज ये पहला अवसर है जहां मल्हार राव होलकर के बाद कोई और इस सिंहासन पर बैठेगा मालवा के राज सिंहासन पर आपका ये पहला दिन है आपको इस दिन की बहुत बहुत बधाइयां युवराज आपके पिता सुबेदार मल्लार राव होलकर साहब की गौरवशाली परंपरा आपके प्रयत्नों से उज्जवलित भी होगी और निखर भी उठेगी यहां उपस्थित हम सभी को इस बात पर पूरा विश्वास है ऐसा है ये गद्दी हमारे लिए बहुत बड़ी है जब हम इस पर बैठे ना थोड़ी छोटी करवा लेना आप भी ना खंडे राव जब तक आपके गद्दी पर बैठने का समय होगा तब तक तो आप भी अपने बाबा साहेब की तरह हो जाएंगे ऊंचे बड़े शक्तिशाली ये ना बाबा साहेब हम कैसे लग रहे थे पद की गरिमा और दरबार की जिम्मेदारी समझे देना जब कोई गद्दी पर बैठ जाए वैसे लग रहे थे आप इसी दिन का इंतजार कर रहा था अपनी हार पर आज बहुत ज्यादा शर्म आ रही हमें बाबा निराश होने की जरूरत नहीं है खंडेरा को ये गद्दी हमेशा के लिए थोड़ी मिली है उसे राजपुताना मुहिम पर जाने दीजिए वापस नहीं आएगा वो दोनों के मन में जो भी भावनाएं हैं एक दूसरे के लिए उन्हें अब रिश्ते की डोर में बांधने का समय आ गया है लेकिन वहीनी साहब आपको तो पता ही है ना दस दिन बाद मुझे खंडेराव के साथ राजपूताना मुहिम पर जाना है तो उसके पहले मैं आप दोनों के शादी का प्रस्ताव राज दरबार के सामने रख दूंगी की कार्यवाही शुरू की जाए 
युवराज आज दरबार में दो किसान भाई रामजी और श्यामजी अपनी समस्या लेकर उपस्थित हुए हैं जिसकी वजह से उन दोनों में एक बहुत बड़ा विवाद खड़ा हो गया और उसके निपटारे के लिए इंसाफ के दरबार का सहारा लेना पड़ रहा है सरकार मेरा नाम रामजी है पिताजी के स्वर्गवास के बाद हम दोनों भाइयों में पुष्ते जमीन बराबर का हिस्सा मिल गया था और यह तय किया था कि ना तो श्याम जी कभी मेरे हिस्से में आएंगे और ना ही मैं कभी उनके खेत में जाऊंगा लेकिन सरकार खेत में कुआ है जो श्याम जी के हिस्से में आता है और श्याम जी कहता है कि वो उस कुएं से मुझे एक बूंद पानी भी नहीं देंगे नदी कोसों दूर है सरकार अब मैं अपने खेत के लिए पानी कहां से लाऊं? लिखा पढ़ी के सारे कागज है मेरे पास सरकार इसमें साफ लिखा है कि जिसके हिस्से में जो कुछ आया उस पर सिर्फ उसी का अधिकार है राम जी इस बात पर राजी भी हुआ था अब मैं पानी देने से मना करूं तो गलत क्या हुआ सरकार भाई है उस नाते कम से कम पानी तो दे ही सकते हो और कुछ तो मांगा नहीं राम जी ने सरकार हम दोनों भाइयों के बीच शुरू से ही नहीं बनती तभी तो बंटवारा करते समय ऐसे नियम रखे गए यदि कुआ इसके हिस्से में आया होता तो ये भी ऐसे ही करता सरकार नहीं नहीं सरकार मैं ऐसा कभी नहीं करता सरकार के सामने ऐसा बोल रहे हो पर मैं जानता हूं कि तुम भी अपने कुएं से एक बूंद पानी नहीं लेने देते मुझे सरकार मैं तो नियम का पालन कर रहा हूं अपराध नहीं दरबार में इतनी जल्दी अहिल्या मैं तो ये सोचकर भी कांप रही हूँ रीनू अब पीछे हटना नहीं है हिम्मत जुटानी पड़ेगी तुम्हें परीक्षित भाजी को देखो सारे समाज से दुश्मनी मोलकर रीत रिवाज और परंपरा के विरुद्ध जाकर अपने भविष्य को दाव पर लगाकर तुम्हारे साथ शादी करने को तैयार है वो और इस समय तुमने ही उनका साथ नहीं दिया तो कैसे चलेगा रीनू पर शादी शादी के बारे में तो मैंने अभी तक सोचा भी नहीं है तुमने सोचा नहीं है क्योंकि तुम्हें लोगों का डर सता रहा है रीनू लेकिन ये सच तुम इनकार नहीं कर सकती रेनू कि अपने घर संसार का सपना तुल्ला ही सही लेकिन अब तुम देखने लगी हो और इसमें कोई गलत बात नहीं है रेनू किसी भी भगवान ने ये नहीं कहा कि एक विधवा को पुनर्विवाह का अधिकार नहीं मन में प्रेम का जन्म लेना 
पाप नहीं होता तो उस प्रेम को अपनी मंजिल तक पहुंचाना पाप कैसे हो सकता है इसलिए देव ब्राह्मणों की अनुमति से उनकी साक्षी से ही तुम दोनों का रिश्ता जोड़ना होगा ताकि जीवन भर तुम दोनों सर उठा के जी सको मैं जानती हूं कि बहुत बड़ा और अहम फैसला है तुम दोनों सोच लो फिर से मन में अगर कोई शंकाएं है तो उसे बातचीत करके दूर कर लो फिर मुझे बता देना वही नहीं साहेब मैं सब सोच चुका हूं तैयार हूं मैं श्याम जी सही कह रहा है युवराज कानूनी तौर पर वो गलत नहीं है जी लेकिन कुछ तो करना होगा हमें कोई रास्ता तो जरूर होगा ऐसे बगैर पानी के राम जी की जमीन किस काम की कैसे होगा उसका जीवन बसर और काका पानी जैसी चीज के लिए इनकार कर देना तो सरा सर जाती है श्याम जी की युवराज इंसानियत के तौर पे श्याम जी गलत हो सकता है लेकिन हम उसे राम जी के खेतों में पानी देने के लिए कानूनी तौर पे मजबूर नहीं कर सकते जी दादा शाही खजाने के खर्च से राम जी की जमीन पर कुआं बनवाने का काम जितना जल्द शुरू हो सके बेहतर होगा सरकार ऐसा नहीं हो सकता क्या मुश्किल है सरकार मैं बहुत कोशिश कर चुका हूं खेत में हर जगह पर खुदाई कर ली लेकिन पानी कहीं नहीं मिला देर के लिए दरबार स्थगित करते आप दोनों इंतजार कीजिए नतीजे पर पहुंचते ही आपको बुला लिया जाएगा
गंदी पर बैठने से क्या होता है बाबा दिमाग भी तो होना चाहिए पहले दिन ही इतना पेचीदा मामला सामने आ गया युवराज की काबिलियत पहले दिन पता चल जाएगी सबको हाँ रानी साहब बिल्कुल सही सुना है आपने अहिल्या शादी की बात कर रही थी वो भी विधवा की शादी चलो उसकी तो मती मारी गई है पर रेणु वो भी कम बेशरम नहीं है झट से सर हिला दिया शिव 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 हे देवा ये घोर अनर्थ होने से पहले उठा लेना मुझे दौड़ी दौड़ी आई हूं ये मनुष्य खबर सुनाने होलकर वंश के मान सम्मान को गठरी में बांध के नदी में बहाने की कसम खाई है अहिल्या ने हे देवा रक्षा करना सबकी नया डुबोने पे तुली हुई है अहिल्या अब क्या करना है रानी साहब अहिल्या अगर ये बात अक्का साहेब और राज दरबार में ले आती है तो कोई बड़ी बात नहीं होगी है थोड़ी बहुत बहस के बाद सब सहमत हो जाएंगे उससे पढ़ी लिखी है ना न जाने कौन कौन से ग्रंथों के श्लोक और उदाहरण ले आएगी और अहिल्या सबको मानने पर मजबूर कर देगी कि एक विधवा का पुनर्विवाह कोई पाप नहीं है क्या देवा रे देवा तो फिर अहिल्या तरीके से ये बात सबके सामने लाए इससे पहले हमें कोई बहुत बड़ा तमाशा करना होगा एक ऐसा तमाशा जिसको देखकर सबको घिन आ जाए अहिल्या ये बात किसी से भी कह पाए इससे पहले इस मामले को एक बहुत बड़े धमाके से सामने लाना होगा और ये कैसे करना है हमने सोच लिया है कोई जवाब मिला नहीं है हमें गंगूबा का इतना समय बीत गया है हमें दरबार छोड़ के आए हो आपस में चर्चा करके भी किसी नतीजे तक पहुंच नहीं पाए हैं वो इसलिए कि इस समस्या का कानून कोई तोड़ है ही नहीं ये बात तो शायद राम जी भी जानता है लेकिन उसके बावजूद वो इस मामले को दरबार तक लेकर आया क्यों न्याय की उम्मीद में हम उसे बगैर इंसाफ दिए ऐसे खाली हाथ नहीं जाने दे सकते और उसकी तो कोई गलती भी नहीं है काम करते हैं श्याम जी से सीधे सीधे कह देते हैं कि सरकार का आदेश है उसको पालन करना ही होगा राम जी को पानी देने से इनकार नहीं करेगा वो वरना कारावास में डाल देंगे नहीं युवराज यदि राम जी गलत नहीं है तो श्याम जी भी कानून के दायरे में रह के बात कर रहा है 
यदि हम श्याम जी पर सख्ती बरतते हैं तो समाज में गलत संदेश जाएगा और ये आपके लिए और बड़े सरकार के लिए उचित नहीं है तो फिर क्या किया जाए दरबार में सभी सरदार पूछ रहे हैं सरकार कार्रवाई कब शुरू होगी युवराज बहुत देर हो चुकी है वहां सब प्रतीक्षा कर रहे हैं हमें चलना चाहिए के पास हर समस्या का तोड़ मौजूद है दादा गंगूबा काका और हम दरबार जाते हैं आप आते हुए अहल्या को साथ ले आना जी अहिल्या चलिए चलो अहिल्या दरबार में तुम्हारी जरूरत है मेरी जरूरत पर क्यों छोटे सुबेदार जी है ना तुम्हारे छोटे सुबेदार जी नहीं भेजा है मुझे तुम्हें अपने साथ दरबार ले जाने के लिए एक एक पेचीदा मामला आया है जिसका निपटारा करना है इसलिए जल्दी चलो खंडेरो हमारा इंतजार कर रहा है For more updates subscribe to our channel click the show links and enjoy watching the videos